¿Alguna vez en tu vida profesional o personal has necesitado tomar una decisión pero realmente no sabías qué hacer? ¿Por qué estás trabajando tan duro para terminar la universidad? ¿Por qué te levantas todas las mañanas y salís a correr durante una hora? ¿Qué esperas de la vida? En el video de hoy te hablaré sobre valores, cómo encontrarlos para tomar mejores decisiones y tener una vida más saludable. Las preguntas que te mencioné antes son todas sobre valores. Esto puede ser una brújula en la vida de una persona. Esto realmente influye en la toma de decisiones, lo que le importa a una persona, en lo que lucha, influye mucho en, las, en la vida de una persona. Estos valores pueden ser, por ejemplo, salud, familia, desarrollo personal, ayuda ya sea a personas o animales, protección como los derechos humanos, eh, la naturaleza o el clima, vida social, etc. Lo que importa aquí es que todos estos valores tendrán un significado personal diferente para cada persona. Y cada persona perseguirá estos valores de diferentes maneras. No hay buena o mala la manera de vivir según tus valores. Lo esencial es saber qué valores fundamentales tenemos en nuestra vida, tus principios o tus valores. A menudo hablo de mis valores y principios en mis videos y pensé que en este video pueda ayudarte a comprender mejor qué es lo que quiero decir con eso y por qué es tan importante encontrar tus valores fundamentales. Te diré mis valores fundamentales y por qué es tan importante encontrar los tuyos. Entonces, una vez más, ¿qué son los valores fundamentales? Los valores son descripciones de tu carácter, cómo sos y cómo te comportas. Los valores fundamentales se mantienen firmes, pase lo que pase, especialmente en momentos de estrés o en momentos muy difíciles. Los valores son realmente lo que sos como persona. Los valores miden cuánto estás dispuesto a aceptar algunas situaciones desagradables en tu vida. Dice qué tipo de vida no podés vivir y qué condiciones de vida aceptarías. Los valores son como un GPS interno. Te dice qué hacer. Todo lo que haces y tu toma de decisiones está guiado o filtrado a través de ellos. Todos tenemos valores y algunas personas no necesitan preguntárselo porque los conocen y viven la vida de acuerdo a ello. Y en la mayoría de las veces las cosas van bien para nosotros, inclusive en situaciones difíciles todavía nos las arreglamos. Como por ejemplo buscar trabajo y ser rechazado seis veces. Eso no significa que me dé por vencido. Sé que se trata de un momento difícil y sé que es parte del proceso, que ya conseguiré un trabajo que me haga feliz, por ejemplo. Valoro mi desarrollo profesional y sé qué tipo de trabajo quiero y sé que tarde o temprano lo conseguiré. Aunque a menudo me pregunto por qué me molesto tanto en eso, por qué me molesto tanto en cambiar de trabajo, por qué tanto dolor de cabeza. Otras veces para algunas personas las cosas no funcionan, ganan un buen dinero pero no están felices en su trabajo. Tal vez porque esta carrera no está en sus valores o tal vez porque no valoran tanto el dinero como una vida simple, libre de estrés. Por eso es extremadamente importante saber cuáles son tus valores, porque eso te dará fuerza y te ayudará a tomar decisiones en momentos difíciles. Sucede a menudo que es relativamente fácil saber cuáles son tus valores. Por ejemplo, puedes decir que mis valores son mi familia o mis valores son la vida social, pero no es suficiente o no basta solo con decirlo, porque eso no significa que vos vivís de acuerdo a tus valores. Darse cuenta de los valores en tu vida es actuar de acuerdo con ellos. No es solamente pensarlos, no solamente es pensar en ellos. ¿Me explico? Y esta es la razón por la que todos deberían pensarlo. Tal vez estos primeros días del año nuevo 
sean perfectos para reflexionar acerca de eso, para conocer cuáles son tus valores fundamentales. Como dije antes, los valores pueden ser cualquier cosa, como familia, hijos, aventuras, felicidad, ambiciones, ser rico, respetar, estar en forma, etcétera, etcétera. Si aún no estás seguro, puedes buscar en Google la lista de valores y te sorprenderá que encontrarás una lista de 100 valores. Pero aquí está el truco. Los valores son algo por lo que vivís, no lo que deseas o crees que haces. Además, como muchas cosas en la vida, las cosas tienen una jerarquía. Por ejemplo, si en mis top 5 valores no encuentro la bondad, no significa que no valore la bondad. Lo hago, pero valoro más la felicidad. Por eso es importante sentarse y reflexionar sobre tu vida sobre tus valores, sobre esta lista, sobre esta jerarquía, ¿me entendés? Elegí esta lista de valores, te dejaré el link en la descripción o usa cualquier guía que vos desees. Selecciona un máximo de 10 valores y pensá, ¿son todos estos valores igualmente importantes para vos? Por ejemplo, en la lista puede estar Familia, seguridad financiera, amor a la profesión, aprender, diversidad, libertad, equilibrio, gratitud, felicidad y salud. Creo que elegir un máximo de 10 valores no es tan difícil. Lo que es difícil es reducir esta lista a 5 valores. Para ayudarte a elegir estos 5 valores, puedes usar algo llamado prueba de tornasol, que te ayudará a verificar si lo que has elegido es realmente lo que vos deseas. Hacete estas preguntas. ¿Estoy dispuesto a sacrificar estos valores por un millón de dólares? ¿Sacrificaría estos valores en momentos de estrés? ¿Seguiré teniendo estos valores en 20 o 50 años? Así que veamos. ¿Me preocupará el amor a la profesión o la libertad de aquí en 20 años? Probablemente no. Así que simplemente tacho esto. También puedo tachar la gratitud porque creo que está incluido en la salud mental, etcétera, etcétera. Entonces, sin más preámbulos, aquí están mis cinco valores fundamentales. Familia. Esto es lo más importante en mi vida. Esto es lo que me mantiene vivo. Esto es lo que me hace una persona feliz. Sin ellos, no sé dónde estaría en mi vida. Seguridad financiera. No vivo en la casa de mis padres y ellos no me patrocinan. Así que trabajo muy duro para tener mi seguridad financiera. Pago mi hipoteca y mantengo mi familia. Y sí, las finanzas son muy importantes para mí. Esto es básico para tener un lugar donde vivir y para traer o poner un pan en la mesa. Salud. Salud física y mental. Hablo mucho de ello en este canal. Estar saludable es nuestra elección. Las cosas que comemos, cómo dormimos, qué tan estresante es nuestra vida. Todo eso tiene un impacto en nuestra salud y en mantenernos saludables. Caminar, andar en bicicleta, trotar, correr. Son todas cosas importantes para mí. Aprendizaje. Mi trabajo o mi profesión es un aprendizaje constante. Es como ser médico o doctor. Tenés que estar actualizado todo el tiempo. Pero todas las cosas en la vida, como películas, libros, visitar museos, viajar al extranjero, todas estas cosas me ayudan a aprender cosas nuevas. También este canal, YouTube, donde aprendo cosas nuevas todos los días, como editar, hacer videos, marketing, etc. Muchas cosas técnicas detrás de, del canal, pero también me gusta mucho aprender acerca de lo intelectual. Aprendo mucho cuando preparo un video. Aprendo mucho de ustedes, de la comunidad, del canal. Sí, vos, que encontrás el tiempo para opinar y comentar y compartir cosas de tu vida, tus experiencias. YouTube es realmente una buena herramienta para aprender muchas cosas. Y el valor fundamental número 5 es ser una persona de mente abierta. Todo este aprendizaje me lleva a ser una mejor persona, sin prejuicios, pero con mucha curiosidad por las cosas. Creo que es muy importante para mí tratar de ver cada situación desde la perspectiva de una persona diferente, no a través de mí, o que no esté filtrado a través de mí, ¿me entendés? 
Tratar de aprender las cosas que me rodean es muy importante para mí. Y realmente deseo ser una persona abierta de aquí a 20 años. Cuando mis hijos me visiten y aceptar su vida. Y seguir aprendiendo cosas, muchas más cosas en la vida. ¿no? Sentir curiosidad por las cosas que no entendemos y querer aprender sobre ellas es muy importante para mí. No hay nadie más. Solo nosotros vivimos nuestra vida. Y saber lo que más valoramos es muy importante. Nosotros estamos a cargo de nuestras vidas. Conocer tus valores te da claridad al tomar tus decisiones. Los valores y tus principios son tu criterio. Y la vida es más simple si conoces tus valores fundamentales. Viví la vida intencionalmente y en tus propios términos, no de acuerdo con los valores de otra persona. Te animo a que hagas esta sencilla prueba y establezcas tus valores. Y siempre digo que el conocimiento es poder. Conocerte a vos mismo, saber cuáles son tus valores fundamentales, qué te hace feliz, saber decir no o saber cuándo decir no, probablemente es lo más importante en la vida. Y este es el mejor regalo que te puedes hacer a vos mismo este año. Y te pregunto, ¿vos conocías tus valores fundamentales? Y si no, te invito a encontrarlos. Espero que este video te haya sido útil para ello. Así que bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Y te recuerdo si no estás suscrito, suscríbete y presiona esa campanita de notificación para que recibas siempre nuestros videos inspiradores. El mío, mi nombre es Marcelo y el de Mónica. Desde este canal llamado Sapo de Tropos. Así que gente, adiós y todo lo mejor. Bye bye, hasta el próximo video. Chao.